ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கெனடாவுடைய மோஸ்ட் வாண்டட் பிளேஸ் அதாவது பேங்க் நேஷனல் பார்க் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது மெயினாக யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் இருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு வீக்கெண்ட் ஆர் ஒன்லி த்ரீ டேஸ் ஃபார் அ ட்ரிப் அப்படின்னா அவங்க இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நம்ம கண்டென்ட்டுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் பண்ணலன்னா உடனே பண்ணிவிடுங்க பேண்டில் ட்ரோன்ஸ் கண்டிப்பாக பேண்ட் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் போகிற வழியில் எக்கத்துக்க கரடியை பார்க்குற நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதனால் கார்லேருந்து இறங்காம விண்டோலேருந்து நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக கேம்ப் ஃபயர் அலோடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் முக்கியமான அட்ரஸ் அண்ட் விசிட்டர் சென்டர் அந்த அட்ரஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பேங்க்ஸ் இல்லாமல் இங்கே இன்னும் எக்கச்சக்க மூணு பார்க்ஸ் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக டிஸ்கவரி பார்க்ஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு அடல்ட்டுக்கு செவன்டி டூ டாலர்ஸ் அண்ட் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டாலர்ஸ் வேலைக்கு போகிற இயர் இயற்கை எழில் மிக்க இந்த இடத்த நீங்கள் கேனடாவில் இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாவது கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் நான் இயற்கையை ரொம்ப ரசிக்கிறவேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது வந்து பார்த்துருங்க நாங்கள் பார்த்த இடங்கள் அப்புறம் நாங்கள் தங்கின இடம் இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கேனடாவில் எங்கே இருந்தாலும் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வர வேண்டிய இடம் கேல்கரி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்த உடனே ஒரு ரெண்டல் கார் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே பேங்க் ஃபுட் ட்ராவல் பண்ண ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் ஆச்சு போகிற வழியிலே நீங்கள் உங்களால் இயற்கையை ரசிக்க முடியும் அப்படியே அழகாக பேங்க் ஃபுட் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது முதல்ல பேங்க்ல இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணலாம் இல்லை கேன்மூரில் இருக்கிற ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணலாம் அதுவும் இல்லைன்னா கேம் கிரௌண்டில் ஸ்டே பண்ணலாம் பேங்க் ட்ரிப் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ட்ரிப் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற அக்காமடேஷனும் கொஞ்சமே எக்ஸ்பென்சிவ் தான் அப்போ இதை விட்டிங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள் கேன்மூரில் தான் தங்கணும் அங்கே கொஞ்சம் ஓகே தான் பட் அங்கேருந்து பேங்க் ட்ராவல் பண்ணால் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகுங்க ஸோ அக்காமடேஷன் பேங்க்ஃபா கேன்மோராங்கிறது நீங்கள் முன்கூட்டியே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கேம் கிரௌண்ட் நாங்கள் இருக்கும்போது க்ளோஸ்டாக தான் இருந்தது ஸோ நீங்கள் பீரியடிக்காக செக் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வரணும் நல்ல கேம் கிரௌண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜ் ஒன் கேம் கிரௌண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அது இல்லைனா வில்லேஜ் டூ இருக்குது அதுவும் இல்லைன்னா டூ ஜாக் மெயின் கேம் கிரௌண்ட் இருக்குங்க அண்ட் இது லேக் மினிவங்கா பக்கத்தில் இருக்குது லேக் லூயிலேயும் ஒரு கேம் கிரௌண்ட் இருக்குது முடிஞ்சால் அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கேன்மூரில் இருக்கிற த்ரீ சிஸ்டர் கேம் கிரௌண்ட் ரொம்பவே ஃபேமஸ் இது எல்லாத்தையும் உங்கள் மொபைல் ஆப்பில் ஓவர் லேண்டருங்கிற ஆப்பில் கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்களால் அப்டேட் வாங்கிக்க முடியும் பேண்ட்ஃபை உண்மையாக என்ஜாய் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான பிளானிங் இருக்கணும் ஸோ டே வைஸ் பிளான் பண்ணிக்கோங்க வயசானவங்களுக்கும் அதாவது வீல் சேர் அண்ட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி லொக்கேஷன்ஸ்க்கும் இங்கே நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது மொரைன் லேக் லேக் லூயி ஃபேர் மவுண்ட் வியூ எங்களோட ஃபேவரட் ஹைக்கிங் பிளேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்டல் லேக்ஸ் வி ஹவ் லேக் அண்ட் ஃபேர் வி மவுண்டன் இருக்கும் ஃபுல் ஆஃப் பாஸ் அண்ட் ஜான்சன் கேனியான் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் எக்கச்சக்க ஹைக்ஸ் இருக்குது போகிற வழியில் உங்கள் கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை பிளான் பண்ணிக்கோங்க அங்கங்கே ஒரு சின்ன வாக்கிங் உங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸை கொடுக்கும் அண்ட் லோக்கலில் டே டூர் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ப்ரூஸ் இருக்குது லைக் மினிமோங்கால் இருக்குது கேவின் அண்ட் பேஸ் இன் ஹிஸ்டாரிக் ஜோனி சைட்டும் இருக்குது ஸோ டே ஒன் நாங்கள் பேண்ட்ல காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட முடிச்சு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் கிளம்பணும் முதல் முதல்ல நாங்கள் வந்த இடம் ஜான்சன் கேனியான் பியூட்டிஃபுல்லான ஹைக்கிங் ஸ்பாட் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மைல்ஸ் ரவுண்ட் ட்ரிப் பண்ணலாம் உங்களால் நடந்து போக போக முடியும் அப்பர் ஃபால்ஸ் அண்ட் லோவர் ஃபால்ஸ் இந்த ரெண்டு இடம் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல எனர்ஜி இருக்கும்போதே நீங்கள் இந்த ஃபால்ஸ் இது அழகு கண்டிப்பாக ரசிக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் நாங்கள் ஒரு லன்ஸ் பண்ணிட்ட பின்னாடி நாங்கள் போன அடுத்த ஸ்பாட் மொரைன் லேக் இங்கே தான் உங்கள் கேமராவுக்கு அதிகமான வேலை இருக்குது மாற்றி மாற்றி நீங்கள் பிக்சராக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் தனிமையில் வாக்கிங் போகிறவங்க கண்டிப்பாக இங்கே போகலாம் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பாட்டுக்கு பின்னாடி உங்களுடைய எனர்ஜி லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும்
இங்கே பார்க்கிங் கிடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஆனால் டே பார்க்கிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டாலர்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க லேக் லூயில் கயாக்கிங் ஒரு முக்கியமான ஆக்டிவிட்டி அதை மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் பல இடங்கள் இருக்குது அதில் ஃபேர்வி மவுண்டனையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அடுத்ததாக ஃபேர்வி மவுண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே இருக்குது அங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம் அங்கே மானிமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது கிஃப்ட் ஷாப்ஸ் இருக்குது அங்கே ஃபுட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அடுத்ததா பேட்டோ லேக் ஸ்பீனிக்கிங் ட்ரைவ்க்கு போகணும் இட்ஸ் அந்த ஆல்ஃபைன் லேக் அங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைல் ரவுண்ட் ட்ரிப் அடிக்கலாம் அங்கே பார்க்குறதுக்கு நிறைய ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அங்கே எங்கேயும் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் ஜாக்கெட்டை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா அவ்வளோ குளிர் அதை முடிச்சு நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக திரும்பி பேண்ட்ஸுக்கே வந்தோம் வர்ற வழியில் அகெயின் போ லேக் அதாவது ஒரு ரோட் சைட் லேக் பார்த்தோம் இங்கேருந்து அதை நம்ம கிளேஷியரும் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் இதோடு எங்களுடைய இரண்டாவது நாள் இனிதே நிறைவடைந்தது இப்போ தேர்ட் டே நாங்கள் கிளம்பி போன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லேக் மினிவாங்கா க்ரூஸ் இது லேக் லூக்கு அடுத்த பாப்புலரான ஸ்பாட் இது சுத்தமான இந்த இடத்த பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது நிறைய க்ரூஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு அடல்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஒன் டாலர்ஸ் டிக்கெட் ப்ரைஸிங் வச்சுருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நாங்கள் போனது கேவ் அண்ட் பேசின் நேஷ்னல் ஹிஸ்டாரிக் சைட் அடல்ட்ஸுக்கு எயிட் டாலர் அண்ட் சீனியர்ஸ்க்கு செவன் டாலர்ஸ் இதுவும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் பிரம்மாண்டமான கிளேஷியர்ஸ் சைட்ஸும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் பரிசுத்தமான அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக ஷெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லேக் லூயி அண்ட் மெரைன் லேக் இது ரெண்டுக்கு தான் ஷெட்டில் அவைலபிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லேக் லூயிக்கான ஷெட்டில் எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஆனால் மொரைன் லேக் அப்படி கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மொரைன் லேக் ரோடு க்ளோஸாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமான டிராஃபிக் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த ரோடு அடிக்கடி அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அதே மாதிரி ஏன் இவங்க ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்கன்றத இவங்க கிளியராகவே அவங்க வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இவங்க எடுக்கிற ஒரு ப்ரிகாஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் எனிவேஸ் நீங்கள் ஷட்டில் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஒரு சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி உங்களுக்கு ஷட்டில் கிடைக்காத பட்சத்தில் யூ கேன் டேக் ரோம் ட்ரான்ஸ்லேட் ஷட்டில் அதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே நம்ம பிளானிங்கில் தான் இருக்குது இப்படி பேனத்தில் பார்க்குறதுக்கு எக்கச்சக்கமான இடம் இருக்குது மூணு நாள் ஒரு வாரம் இல்லை ஒரு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் ஆனால் கூட நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் நிதானமான ஒரு ட்ரிப்பை போட்டு ஜாலியாக உங்கள் ஃபேமிலியோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திப்போம் டில் தன் பாய்